ছোট্ট শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাইকে একটা স্বীকৃতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আমার মেয়েদের ক্লাসে আমরা আজকে বেশ করে যারা আপনারা এইচএসসি পরীক্ষার দিন তাদের বাংলা প্রথম পদে কীভাবে আপনি পরীক্ষায় আনসার করবেন এবং কীভাবে আনসার করলে বা উত্তরগুলো লিখলে পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া যায় সে বিষয়ে আমি আপনাদের আজকে কিছু ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার চেষ্টা করব তার সব কিছু সাথে থাকবেন যতক্ষণ আমাদের ক্লাসটি শেষ হচ্ছে আমি একবার ক্লাসের শুরুতে বলেছিলাম যে কিভাবে আপনি পরীক্ষার খাতাতে লিখলে পরীক্ষাতে সর্বোচ্চ নম্বর পেতে পারেন আজকে সেই বিষয়ে কিছু ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার আছে চেষ্টা করব আমি প্রথমেই চলে আসছি বাংলা প্রথম আমি বলছিলাম বাংলা প্রথম পত্র আপনারা জানেন বাংলার প্রথম পত্রের নম্বর হচ্ছে পঞ্চান্ন একটু মনে রাখবেন মোট নম্বর কত নম্বর হচ্ছে পঞ্চান্ন এই পঞ্চান্ন নম্বরটা দুটি স্টেপে বিভক্ত থাকে কি কি প্রথম দিন হলো বহু নির্বাচন এবং দ্বিতীয় অংশটি হল সৃজনশীল আপনারা জানেন পঞ্চান্ন নম্বর এই মোট নম্বরে আপনার সময় থাকবে সর্বসাকুল্যে দুই ঘন্টা সময় কত থাকবে সময় থাকবে দুই ঘন্টা এই দুই ঘন্টার মধ্যে পঞ্চান্ন নম্বর আসার আপনাকে করতে হবে একই সাথে আমি দুইটা বিষয়ে এখানে আলোচনা করার চেষ্টা করব যারা পরবর্তীতেও আপনারা সৃজনশীল প্রশ্নের আনসার মানে করতে চান কিংবা বোঝাতে চান আপনাদের পরবর্তী জেনারেশনে তাদের জন্য কিন্তু মানে এই ক্লাসটা আপনি অনুসরণ করতে পারেন তো যেটা বলতেছিলাম যে আজকের ওই সৃজনশীল প্রশ্ন কিভাবে আনসার করবেন সেটি উত্তর দেওয়ার আগে আমি একটু নম্বর বন্টন সামান্য একটু আলোচনা করব তারপর আমরা মূল পাঠে চলে যাব কারণ নম্বর বন্টন সম্পর্কে আপনার স্বচ্ছ ধারণা থাকলে সৃজনশীল প্রশ্নের আনসারে কত সময় আপনি পাবেন সেটা কিন্তু বের করা আমাদের সুবিধা হবে এবং সেটা জানলে আমাদের লিখতে কত লিখতে সুবিধা হবে তো বলছিলাম আমাদের বাংলা প্রথম বলে প্রাপ্ত নম্বর হচ্ছে পঞ্চান্ন এবং সময় থাকবে আমাদের জন্য বরাদ্দ দুই ঘন্টা এই দুই ঘন্টা সময়ের মধ্যে আমরা বাংলার প্রথম পত্র আমাদের লিখে শেষ করতে হবে জমা দিতে হবে তো বহু নির্বাচনী অংশে আপনারা জানেন যে আপনাদের জন্য মোট নম্বর থাকবে পনেরো নম্বর হচ্ছে পনেরো আপনার প্রশ্ন থাকবে কতটি প্রশ্ন থাকবে আপনার ত্রিশটি ত্রিশটি প্রশ্নের মধ্যে আপনার উত্তর দিতে হবে কতটি পনেরোটি এবং এর জন্য প্রাপ্ত নম্বর কত পনেরো আপনার হাতে সময় কত থাকবে আপনার হাতে সময় থাকবে বিশ মিনিট কমিনিট সময় থাকবে বিশ মিনিট সময় থাকবে এই বিশ মিনিটের মধ্যে আপনি পনেরোটি উত্তর করে জমা দিতে হবে মোটামুটি যেহেতু এটা শর্ট সিলেবাস আপনাদের জন্য বেশি করে বহু নির্বাচনের জন্য আপনারা অনেক সুবিধা পাবেন এমনকি সৃজনশীল আপনারা অনেক 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 বেশি সুবিধা পাবেন যেহেতু আমি তিনবার বললাম আপনি প্র্যাকটিক্যালি আমি যখন দেখবো তখন দেখবো সত্যিকারই আপনারা এবার অনেক বেশি সুবিধা পাচ্ছেন যদি আপনাদের পরবর্তী যারা রয়েছে পরীক্ষার্থী তারা কিন্তু এরকম সুবিধা পাবে না যেহেতু তাদের সিলেবাসটা শর্ট না আপনাদের থেকে তাদের হচ্ছে বট ওকে আমরা চলে যাচ্ছি সৃজনশীল অংশে সৃজনশীল অংশের জন্য আপনার প্রাপ্ত নম্বর হলো মোট নম্বর বা শুধু নম্বর লিখিয়ে দিচ্ছি আপনার বুঝে নেবে এটি হচ্ছে মোট নম্বর মোট নম্বর হলো চল্লিশ তো যেহেতু মোট নম্বর হচ্ছে চল্লিশ আপনার জন্য সময় বরাদ্দ থাকবে সময় বরাদ্দ থাকবে এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট কত মিনিট বলছি এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট তাহলে একটু খেয়াল করে দেখুন এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট এখানে হলো পাঁচ হলো বিশ মিনিট তাহলে টোটাল কত হলো টোটাল হলো দুই ঘন্টা তার মানে হচ্ছে বাংলার প্রথম পদটি আপনি সর্ব সময় পাচ্ছেন দুই ঘন্টা এখন আমরা একটু জেনে নিব এই চল্লিশ নম্বর পেতে আপনাকে কয়টি প্রশ্নের আনসার করতে হবে তাহলে প্রশ্ন কতটি থাকবে মোট প্রশ্ন থাকবে আপনাদের জন্য এগারোটি প্রশ্ন থাকবে কয়টি প্রশ্ন থাকবে এগারোটি প্রশ্ন থাকবে অনেক বিশাল না অনেক বিশাল তার মানে হচ্ছে প্রশ্ন আগের মধ্যে প্রায় হ্যাঁ শুধু আনসারের ক্ষেত্রে আপনি ই দিবেন তাহলে কয়টি আনসার দিতে হবে উত্তর করতে হবে উত্তর দিবে কতটি উত্তর দিবে চারটি এখানে বলছিলাম আপনাদের জন্য অনেক 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 সহজ অনেক ইজি অনেক শর্ট 
এগারোটি প্রশ্নের মধ্যে আপনি চারটি আনসার করবেন এবং এই চারটির জন্য প্রাপ্ত নম্বর হচ্ছে কত আপনার চল্লিশ নম্বর তাহলে এই যে চারটি এই চারটির মধ্যে আবার একটু প্রকরণ আছে আমি একটু ভাগ ভাগ করে দিচ্ছি যে কোনটাতে কত নম্বর আপনার থাকবে তাহলে আপনি কীভাবে প্রিপারেশন নেবেন আপনার প্রিপারেশন ধরনটা কেমন হবে আপনি কিন্তু বুঝে বুঝে কিন্তু প্রিপারেশন নিতে পারেন আপনি চাইলে কোনোটা ছাড়তে পারেন কোনোটা ধরতে পারেন হ্যাঁ এর মধ্যে আপনার ধরুন গদ্য থেকে থাকবে চারটি ওটি বলছি চারটি পদ্ম থেকে থাকবে তিনটি ওইটি থাকবে তিনটি গদ্য থেকে চারটি পদ্ম থেকে তিনটি আর উপন্যাস থেকে সর্বমোট উপন্যাস বা তাহলে উপন্যাস থেকে কয়টি প্রশ্ন থাকবে উপন্যাস থেকে থাকবে দুইটি প্রশ্ন এবং নাটক থেকে কয়টি থাকবে নাটক থেকে প্রশ্ন থাকবে আপনার দুইটি তাহলে আপনার সহপাঠ অংশ থেকে কয়টি প্রশ্ন থাকবে সহপাঠ অংশ থেকে প্রশ্ন থাকবে চারটি তাহলে চার আট তিনি সাত সাত আর চারি কতটি চার আট নয় দশ এগারো সর্বটা আমাদের প্রশ্ন হলো কতটি এগারোটি তাহলে আপনি এগারোটি প্রশ্ন থেকে আপনি কয়টি আনসার করবেন আপনি আনসার করবেন চারটি ইচ্ছা মতো আপনি আনসার করতে পারেন আপনার মানে আপনার ধরো অবার স্বাধীনতা দেওয়া থাকবে তার মানে এখান থেকে আপনি হিউজ পরিমাণ আপনি বিকল্প পাচ্ছেন এখান থেকেও পাচ্ছেন এখান থেকে পাচ্ছেন এখান থেকে পাচ্ছেন এখানে বলছিলাম যে এই শর্ট সিলেবাস আপনার জন্য অনেক বেশি সস্তা দেয় তো এই হলো আমাদের মূল প্রশ্নের প্যাটার্ন এইভাবে আপনি ধারণা করে করে আপনি নিজ থেকে প্রিপার তো আমি বলছিলাম এই শর্ট সিলেবাসটা আপনাদের জন্য অনেক বেশি স্বস্তি দেয় যদি আপনাদের পরবর্তী বেসের জন্য শর্ট সিলেবাস থাকবে না তাদের জন্য এটি হবে বড় সিলেবাস তো সিলেবাসটা যেমনই হোক আমরা এখন আলোচনা করব কিভাবে এই যে আপনি সৃজনশীল প্রশ্নের আনসার করবেন চল্লিশ নম্বর কিভাবে চল্লিশে চল্লিশ পাওয়া যায় কিংবা কাছাকাছি নম্বর আমরা পেতে পারি আপনার বহু নির্বাচনের যে পনেরো নম্বর আছে এটা কিন্তু আপনি যেভাবেই বৃত্তবরণ করেন অর্থাৎ মানে বিধিমত বৃত্তবরণ করলে তো আমি সঠিক আনসার করলে পনেরো তো পনেরো পাবেন এতে তো আসলে ক্রিয়েটিভিটি কিছু নাই আপনি পারলেই আনসার হ্যাঁ এখানে লেখা খারাপ লেখা মন্দ এগুলো কোনো কিছু বিষয় এখানে ইনক্লুড না ইনক্লুড হচ্ছে এখানে তো আপনি কিভাবে চল্লিশের মধ্যে চল্লিশ নম্বর আপনি পেতে পারেন অর্থাৎ চারটি প্রশ্নের আনসার করে কিভাবে আমরা সর্বোচ্চ নম্বর পেতে পারি এবং বাংলার প্রথম মধ্যে কিভাবে একেবারে সেরা নম্বরটি বা সর্বোচ্চ নম্বরটি আমরা পেতে পারি সেই বিষয়টা নেমে এখানে দেখানোর চেষ্টা করব ওকে আমরা একটু ম্যাথমেটিক্যাল টার্মে চলে যাব অর্থাৎ আমাদের যে সৃজনশীলের এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট বলেছিলাম আপনাদের এটা আপনাদের মনে আছে কি না বলেছিলাম এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট আমরা টোটাল সময়টাকে আমরা মিনিটে নিয়ে নিচ্ছি এক ঘন্টা সময় আমরা জানি ষাট মিনিট কত মিনিট এক ঘন্টা সময় ষাট মিনিট আর আমাদের হলো চল্লিশ মিনিট টোটাল আমাদের যোগ করলে কত হলো যোগ করলে হলো আমাদের একশো মিনিট তাহলে একশো মিনিট সময়ের মধ্যে আমাদের চারটি প্রশ্নের আনসার করতে হবে চারটি প্রশ্নের আনসার করতে আমাদের সময় মানে প্রাপ্ত নির্ধারিত সময় হচ্ছে আমাদের কত মিনিট একশো মিনিট এর মধ্যে কিন্তু আপনি মনে রাখবেন যে আপনার কিন্তু সিজন উদ্দীপক আছে কিন্তু আপনার মনে রাখবেন আপনার কিন্তু উদ্দীপক আছে তারপরে আপনি হাজিরা সিটে স্বাক্ষর করবেন আমি লিখে দিচ্ছি কোন কোন খাতে হাজিরা সিটে স্বাক্ষর আপনি স্বাক্ষর করবেন হাজিরা সিটে তারপর স্টেপলিং আছে হুম হাজিরা সিটে স্বাক্ষর আছে স্টেপলিং আছে তারপরে আপনার ধরেন রিভিশন করতে যদি চান মানে এই সবগুলো কাজের জন্য আমরা মানে আর একটা দিলাম বিবিধ বিবিধ এই সবগুলো অংশের জন্য আমাদের সময় নিব টোটাল আমরা সময় ব্যয় করবেন বিশ মিনিট কত মিনিট সময় ব্যয় করবেন বিশ মিনিট সময় ব্যয় করবেন তাহলে আমরা প্রাপ্ত নম্বর থেকে যদি সরি আমরা প্রাপ্ত সময় থেকে যদি আমরা আমাদের এই সময়টা বাদ দিই বিশ মিনিট সময় যদি আমরা বাদ দিই তাহলে আমাদের হাতে সময় থাকে আশি মিনিট কত মিনিট সময় থাকে আশি মিনিট সময় থাকে আশি মিনিট সময় তাহলে সোজা হয়ে গেল চারটি প্রশ্ন আমরা যদি চারটি প্রশ্ন দিয়ে আশি মিনিটকে যদি আমরা ভাগ করি চার দুগুণে কত আট ষোলোটা আমরা ওইখানে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তাহলে বিশ মিনিট 
তাতে কি বুঝলাম না অর্থাৎ একটি প্রশ্নে একটি উত্তরের জন্য আমরা সময় পেলাম কয় মিনিট সময় পেলাম আমরা 20 মিনিট তাহলে সোজা হয়ে গেল তাহলে চারটির জন্য কত মানে চারটির জন্য 4 গুণ 20 মানে 80 মিনিট বুঝা গেছে সময় কত মিনিট পেলাম আমরা সময় ডাবল পেলাম 80 মিনিট এখন হলো এই একটির জন্য যেহেতু আমরা পেয়েছি 20 মিনিট এখন এই 20 মিনিটের মধ্যে একটি প্রশ্নের आंसर আমাদের লিখে শেষ করতে হবে আমরা চলে আসছে আমাদের মূল মেথডে কিভাবে আমরা 20 মিনিটের মধ্যে একটি সিজনশীল প্রশ্নের आंसर লিখে শেষ করব একটু মনে রাখবেন একটি সিজনশীল প্রশ্নের উত্তরের জন্য একটি উত্তরের জন্য সময় নিবামরা কয় মিনিট সময় নিবামরা 20 মিনিট আমরা বলছিলাম একটির উত্তরের জন্য আমরা কয় মিনিট সময় নিব 20 মিনিট তাহলে চারটির উত্তরের জন্য সর্বমোট 4 বেশি 80 মিনিট সময় আমরা নিব মনে রাখবেন আপনার জন্য সৃজনশীল প্রশ্নের आंसरের জন্য আপনি ব্যবহার করবেন 80 মিনিট প্রত্যেকটি যদি আপনি 20 মিনিট করে নেন তাহলে চারটি উত্তরতে আপনি সময় নেবেন 80 মিনিট এইভাবে পরবর্তী যারা আপনারা পরীক্ষা দিবেন তারও কিন্তু আবার এইভাবে কিন্তু সিজনশীল প্রশ্নগুলো নিজেরাই কিন্তু সময় ম্যাকিং করতে পারে আপনারা যাই পরবর্তী জন্য আমি আরেকটা ভিডিও আমি দেব তারপর যারা এবারে পরীক্ষা দিচ্ছেন 2022 এ যারা পরীক্ষা দিচ্ছেন তাদের জন্য এই অর্থাৎ শর্ট সিলেবাস যারা পরীক্ষা দিচ্ছেন তাদের জন্য আজকের এই ক্যালকুলেশনটি তো বলছিলাম একটু উত্তর জন্য আমাদের সময় 20 মিনিট তারপর যারা সিজনশীল প্রশ্নের চারটি স্টেপ থাকে কয়টি স্টেপ থাকে চারটি স্টেপ থাকে অর্থাৎ একটি সিজনশীল প্রশ্নের অংশ হলো কয়টি অংশ চারটি অংশ তার মধ্যে একটি হলো জ্ঞানমূলক একটি হলো অনুধাবনমূলক একটি হলো প্রয়োগমূলক এবং আরেকটি হলো উচ্চতর দক্ষতা মূলক উচ্চতর দক্ষতা এখন আমরা বলছিলাম যে কোনটার জন্য যেহেতু আপনার কোনটার জন্য আপনার 20 মিনিট সময় বরাদ্দ এখন 20 মিনিট সময় আপনি কিভাবে সেটিং করবেন আপনি চাইলেই তো জ্ঞানগুলোকে 10 মিনিট কাটাতে পারেন না চাইলেই তো এটাতে অনুধাবনগুলোকে 10 মিনিট কাটাতে পারেন না আপনার একটা সঠিক মেজারমেন্ট দরকার এবং সঠিক মেজারমেন্ট যদি আপনার থাকে তাহলে কিন্তু বাকি সবগুলোতেই আপনি সুন্দরভাবে সময়টা কাজে লাগাতে পারবেন এবং আপনার आंसरও সুন্দর হবে দ্যাট मींस আগে থেকে একটু যদি প্র্যাকটিস করেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই পরীক্ষায় আপনি ভালো নম্বর পাবেন অর্থাৎ সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার আপনি দাবি করতে পারেন জ্ঞানমূলকের জন্য আপনি সর্বোচ্চ সময় ব্যয় করবেন 2 মিনিট একটু মনে রাখুন কয় মিনিট আমরা সময় ব্যয় করব আমরা 2 মিনিট আমরা 2 মিনিট সময় আমরা ব্যয় করব এবং অনুধাবনমূলক প্রশ্নের জন্য আমরা ব্যয় করব 4 মিনিট চার মিনিট সময় ব্যয় করব প্রয়োগমূলকের জন্য আমরা ব্যবহার করব 6 মিনিট এবং উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নের জন্য আমরা সময় ব্যয় করব আমরা 8 মিনিট আমরা একটু দেখি তো 20 মিনিট হলো কিনা 6 4 10 10 আর 2 12 12 আর 8 20 তাহলে আমাদের কত মিনিট হলো আমাদের সর্বোচ্চ 20 মিনিট এই যে আমরা টাইম ফ্রেম আমরা যেটা দিলাম অর্থাৎ মানে সময়ের যে ইনস্ট্রাকশন আপনাদের দিলাম অর্থাৎ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আপনারা তো যখনই পরীক্ষা দিবেন আপনারা কিন্তু মানে ঘড়ি একটা থাকতে হবে কম দামি হোক আর বেশি দামি হোক সেটা কিন্তু ফ্যাক্টর না ফ্যাক্টর হলো আপনার কাছে একটা ঘড়ি থাকবে আপনি মানে আপনার টাইম ম্যানেজমেন্টটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার মধ্যে একটা মিনিট একটা মিনিট আপনাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ মানে যদি আপনি সর্বোচ্চ নম্বর আশা করতে চান বা আশা করেন বা প্রত্যাশা করেন জিটি করেন না তে তার মানে হচ্ছে আপনার টাইম ম্যানেজমেন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ গ্যারমোলকের জন্য আপনি 2 মিনিটের বেশি কোনো ভাবে নেবেন না তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে হ্যাঁ পারবেন না এবং অনুধাবনমূলকের জন্য 4 মিনিট আপনি নেবেন প্রয়োগমূলকের জন্য 6 মিনিট নেবেন উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নের आंसर লেখার জন্য আপনি 8 মিনিট নেবেন टोटल আপনি সময় ব্যয় করবেন কত মিনিট 20 মিনিট সময় আপনি ব্যয় করবেন 
তাহলে একটি প্রশ্নের आंसर লিখতে আপনি সরল ব্যয় করেছেন কয় মিনিট বিশ্লেষণ আপনি ব্যয় করেছেন এই ভাবে আপনি চারটি প্রশ্নের आंसर লেখার চেষ্টা করবেন এখন আসুন আমরা বুঝলাম যে জ্ঞানমূলকের জন্য আমরা 2 মিনিট নিব অনুধাবনমূলকের জন্য 4 মিনিট নিব প্রয়োগমূলকের জন্য 6 মিনিট নিব উচ্চ দক্ষতামূলক লেখার জন্য আমরা 6 মিনিট নিব 6 মিনিট নিব ঠিক আছে আমরা সময় নিলাম 6 মিনিট যদি নিব আমরা এখন পরীক্ষার খাতাতে আমরা লিখব কিভাবে কিভাবে লিখতে শিক্ষকরা সবচেয়ে বেশি ইমপ্রেস হবে মানে খুশি হবে এবং খুশি হবে হয়ে আমাদের উপর নেই বিচার করবে বা বেশি নম্বর দিবে সাধারণত জ্ঞানমূলকে যেটা থাকে এখন কথা হলো আপনি পরীক্ষার খাতাতে কিভাবে লিখবে শিক্ষকরা আপনাকে মানে খুশি হয়ে সর্বোচ্চ নম্বর দিবে তাই তো এটা তো আমরা পক্ষ করতে আশা করি বা আমরা যখন মানে ক্লাসে আমরা বলি শিক্ষার্থীদের আমরা যদি এভাবে বলি যে তুমি এভাবে आंसरটা করবে এভাবে आंसर করলে আমরা খুশি হই আমি তোমাদেরকে খুশি হলে তো নম্বর বেশি পাবে অর্থাৎ তোমার খাতা প্রতি নেই বিচার করা হবে আমরা বলছিলাম মনে করুন জ্ঞানমূলক প্রশ্ন জ্ঞানমূলক মানে কি যে মুখস্থ যেটা হয় আর কি এক কথা উত্তর আমরা যেটা দিয়ে থাকি সাধারণত মলগ্রাম প্রশ্ন আসলে রবি ঠাকুর কত সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন উত্তর হলো 1913 সালে আপনি যদি পরীক্ষাতে শুধু 1913 সালে লেখেন আপনার উত্তর সঠিক হ্যাঁ শিক্ষক কিন্তু নম্বর পড়তে পারবে না মানে নাম্বার প্রথম পড়তে পারবে না আবার যদি মনে করুন যে আপনি লেখেন যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1913 সালে হ্যাঁ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন 12 ও 2 এখানে আপনি এখানে গ্রুপ করে আপনি লেখেন আপনারা সঠিক আপনি যেভাবে লিখলেন আপনারা সঠিক এইভাবে নম্বর কাটতে পারেন না ওইভাবে আপনারা নম্বর কাটতে পারবেন না ঠিক আছে তো এটার জন্য আমরা বলছিলাম যে বিশেষ করে গেমগুলোর যখন আপনি आंसर দিবেন কোনো ভাবেই 2 মিনিটের বেশি যাওয়া যাবে না আপনি যাই লিখেন 2 মিনিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এবং এটা যদি অল্প কথা যদি আপনি आंसर দিতে পারেন তাহলে আমি সাজেস্ট করব বেশি কথা বলার দরকার নেই ঠিক আছে যেহেতু এখানে প্রশ্নই করা হয়েছে ধরুন আপনাকে দিল যেভাবে আরো ছোট প্রশ্ন আসলো কাজী নজরুল ইসলামের হ্যাঁ উপাধি কি বিদ্রোহী কবি উত্তর আপনি দিলেন বিদ্রোহী কবি সঠিক আপনি আবার লিখলেন যে এভাবে না লিখে যদি আপনি লেখেন যে কাজী নজরুল ইসলামের উপাধি হলো বিদ্রোহী কবি তার অন্য অন্য নামও রয়েছে তাকে একটু দুঃখ নিয়ে নামে রাখে ওকে নো প্রবলেম কিন্তু বিষয়টা যেটা বেসিক প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তার উপাধি কি আপনি এক কথা উত্তর দিন অর্থাৎ আপনার উত্তরটা যদি চলে আসে তাহলে কিন্তু আপনি এখানে পুরো নম্বরটাই পাবেন বিশেষ করে জ্ঞানমূলক যে নম্বর কাটবে না আমাদের গেলে এই অংশটা তো এর জন্য আপনি একটা প্যারা করবেন একটা প্যারা কতটি প্যারা হবে একটি প্যারা হবে মনে রাখবেন আসলে আপনি কোন ধর্মমূলক প্রশ্নে যেহেতু অনুধর্মমূলক প্রশ্ন অনুধর্মমূলক প্রশ্নে দুটি অংশ থাকে একটি থেকে জ্ঞান এবং আরেকটি থেকে অনুধাবন তার মানে হচ্ছে কয়টি স্টেপ দুটি স্টেপ দুটি স্টেপের জন্য আপনি প্যারা করবেন এক যোগ এক সমান কয়টি প্যারা করবেন দুটি প্যারা করবেন যদি আপনি দুইটি প্যারা করেন তাহলে শিক্ষকই বুঝতে পারবে যে আপনি সৃজনশীল প্রশ্ন সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে ঠিক সেই ভাবে আপনি যখন প্রয়োগমূলক आंसरটি লিখবেন তখন কয় নাম্বার স্টেপ তিন নাম্বার স্টেপ তাহলে কয়টা প্যারা হবে তিনটা প্যারা হবে এক যোগ এক যোগ এক তাহলে কয়টা প্যারা হলো তিনটি প্যারা হলো सेम ভাবে যখন আপনি উচ্চত দক্ষতামূলক প্রশ্ন आंसर লিখবেন কয় নাম্বার স্টেপ চার নাম্বার স্টেপ তাহলে আপনার প্যারা কয়টা হবে প্যারা হবে চারটা এক যোগ এক যোগ এক সমান কয়টি হলো চারটি হলো চারটি প্যারা তো চারটি প্যারা যখন আপনি করবেন উচ্চত দক্ষতামূলক অংশে তখন পরীক্ষকে বুঝতে পারবে যে আপনি সৃজনশীল প্রশ্নের যে ধারা বা সৃজনশীল প্রশ্নের প্রশ্ন উত্তরের যে প্যাটার্ন আপনি এই প্যাটার্নটা আপনি বুঝতে পেরেছেন এবং আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন আপনার হাতে তুরুপে টেকা যেটা থাকবে সেটা হলো এই প্রয়োগমূলক এবং উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নে আপনি যখনই आंसर লিখতে যাবেন এই आंसर লেখার সময় মেন বই থেকে বেশি করে ধরুন আপনি আপনার আসলে অপরিচিত থেকে কোন প্রশ্ন আসলো অপরিচিত থেকে কোন প্রশ্ন এলো অথবা মাসি পিসি থেকে কোন প্রশ্ন প্রশ্ন এলো আমি দুইটা দিয়ে নোট করে দিচ্ছি মাসি পিসি 
परीक्षा मन कर पठन कर मन कर मार्जिन कर चेस्ट कर मार्जिन कर मैं सर्वोच्च नम्बर पवार कला कौशल मार्जिन द्वित स्टेप हल अर्थात मार्जिन काट पेंसिले दिन चार्ट प्रश्न आंसर कर क्षेत्र कारण हलो जरा खाता देखे तरह मध्य सैकोलजिकल एक प्रभाव पड़े प्रथम एक दुई तीन चार पांच एक थे के पास पर्त मोटामुटी खाता देखार समय जरा खाता देखी सैकोलजिकल एक प्रभाव मध्य पड़े प्रथम देखी तरह मार्जिन ठीक आना मार्जिन ठीक थे बुझी से श्रृंखलित दें बना दें एक मैं भाज करा थे आपत्ति नहीं जस्ट लेखार इटा स्ट्राचार सूंदर कि ना एवं प्रथम पृष्ठा को काटाटी आ पर्या समस्या 
আপনি বলেন স্যার আমি কি নিজে আন্ডারলাইন করব এই আন্ডারলাইন করেন বা না করেন তাতে কিন্তু মানে পরীক্ষকের কিছু যায় আসে না আপনার মূল উত্তরে কিছু যায় আসে না এটা কিন্তু আসলেই না উত্তরটা শুরু হয় তার পর থেকে সুতরাং এইটা এক ধরনের স্টাইল আপনি দিলেও দিতে পারেন না দিলেও না দিতে পারেন তাতে কোনো কিছু আসে যাবে না শুরু করবেন এক লাইন নিচ থেকে এই যে আপনি লিখলেন এর এক লাইন নিচ থেকে বা দুই লাইন নিচ থেকে আপনি উত্তরটা লেখা শুরু করেন যাতে স্যারের চোখ স্পষ্টভাবে আপনার উত্তর দিকে যায় আপনার মূল টার্গেট কিন্তু সেটা হওয়া উচিত তাহলে আপনার বুঝতে পারলাম যে আন্ডারলাইন যাই হোক এক লাইন বা দুই লাইন নিচ থেকে আপনি শুরু করেন বেটার হয় আপনি দুই লাইন নিচ থেকে আপনি শুরু করলেন যেহেতু আমরা বলছি যে বাংলা প্রথম পত্রে এবং দ্বিতীয় পত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণের সময় আপনার হাতে থাকে চারটে প্রশ্নের জন্য তো আমাদের আশি মিনিট সময় বরাদ্দ থাকবে বা আরো আপনি চাইলে আর একটু ওই দিকে প্রশ্নেস করে আপনি এখানে সময় বাড়াতে পারেন এটা হলো আপনার উপরে ডিপেন্ড করে হ্যাঁ তো ডিপেন্ড করলে যে শেষের দিকে আপনি বাড়াই দেবেন ওই যে আপনার যখন উচ্চ প্রয়োগ মূল্য থাকবে যদি আপনার হাতে সময় থাকবে সময় থাকে তো ওই দিকে আপনি বাড়াই দেবেন আপনার উপর চাপ দিয়ে গেছে তো এইভাবে প্র্যাকটিস করলে আপনার জন্য ভালো হবে এটা ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে আপনি সামনে দিয়ে গেলেন তো আমরা যেটা বলতেছিলাম যে যেহেতু আপনার কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ সময় থাকবে এই কারণে আপনি কি করবেন লেখার সময় অবশ্যই আপনার লেখা মানে আমরা সাপোর্ট করি সাধারণত সুন্দর হাতের লেখা সবগুলো প্রচলিত ভুল তারপর দিলাম এটা হওয়া উচিত ছিল হাতের সুন্দর লেখা কিন্তু আমরা বাংলাদেশে এইটা স্টাবলিশ হয়ে গেছে সুন্দর হাতের লেখা এটা কি বোঝা হচ্ছে মানে হাতটা সুন্দর আর কি সুন্দর হাত বুঝতে যাচ্ছে হাত সুন্দর বুঝাচ্ছে কিন্তু হওয়া উচিত হাতের সুন্দর লেখা যেটি হোক তা আমরা যেটা বুঝি যে আপনার লেখাটা সুন্দর করবেন কেন সুন্দর করবেন এই কারণে সুন্দর করবেন আপনি পর্যাপ্ত পরিমাণে এখানে সময় পাচ্ছেন যেহেতু সময় পাচ্ছেন সময় সৎ ব্যবহার আপনি করবেন হ্যাঁ সময় সৎ ব্যবহার করলে আর এরপরের বিষয়গুলো ওই যে যেভাবে সৃজনশীল প্রশ্নের কথা বলছি আপনি প্যার আকারে লিখবেন এই পেয়ার আকারে লিখলে আপনার প্রতি সুবিচার করা হবে অর্থাৎ যে কোনোভাবেই পরীক্ষক বুঝতে পারবে যে আপনি আট দশটা স্টুডেন্ট থেকে আলাদা এবং আপনি সৃজনশীল সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখেন তারপর বুঝলাম কি সংলাপ মনে হচ্ছে তো আপনাদের সংলাপ পাঠ্য বই থেকে বেছে বেছে দেখবেন কয়েকটার প্রতি আমি আরও দু একটা ক্লাস এখানে ইনক্লুড দেওয়ার চেষ্টা করেছি বাংলা প্রথমে মানবন্ত কোন কোন পাঠ থেকে আসতে পারে সম্ভব সেখানে আমি একটি ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার চেষ্টা করেছি হ্যাঁ তো এখান থেকে আপনারা ধারণা নিতে পারেন ধারণের ওই পাঠগুলো থেকে কিছু সংলাপ মুখস্থ করেন এবং এইগুলো সেখানে ইনক্লুড করলেন তারপর হলো নমটা ঠিক মতো রাখবেন নম প্রথম প্রশ্নে আসা লিখলেন নমটা ঠিক করে দেবেন আপনি পুরোটাই লিখলেন মানে সব আনসারে লিখলেন এত নম প্রশ্ন উত্তর ক লিখলেন না খ লিখলেন না গ লিখলেন হ্যাঁ এগুলো এখন নমটা যদি ঠিক না থাকে তাহলে দেখা যায় যে অনেক সময় পরীক্ষকের মানে এটা মর্জির উপর ডিপেন্ড করে সে নম্বর দিতে পারে নাম দিতে পারে মায়া হলে দিবে না হলে দিবে না আর না দিলেও আপনি কিন্তু সেখানে কী করতে পারেন না তাকে ফোর্স করতে পারে না যেহেতু আপনি বিধি মোতাবেক আপনি সেখানে মানে নং আপনি লেখেন নাই মানে এটা কার বাচ্চা এটা তো বোঝা যাবে না বসতে গেলে তো তার পরিচয় পত্র লাগবে তাই তো সুতরাং এইভাবে আইডেন্টিফাই করতে হবে নমটার প্রতি খেয়াল দেবে কত নং প্রশ্ন আনসার লিখলেন এটার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে তো যাই হোক এভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই আপনি একবার রিভিশন করবেন রিভিশন করার পর দেখে না আপনার কোনো কোথাও কোনো আর ত্রুটি আছে কি না একটা জিনিস না দিলে সে তো বানানোর প্রতি একটু খেয়াল রাখবেন বানান সতর্কতা যদিও বানানে খুব নম্বর কাটে না আবার এটা আমাদের বলা উচিত না সাজে না বানান সতর্কতা অবশ্যই দরকার ভবিষ্যতে কিন্তু আপনার যেহেতু বাংলা দ্বিতীয় বোধের বাংলার বানানের ক্ষেত্রে কিন্তু বানানে কিন্তু প্রশ্ন আছে সুতরাং বানানে একটু সতর্কতা থাকা ভালো এবং এটার প্রয়োগ বাংলা প্রথম পত্র করবেন বাংলা দ্বিতীয় পত্রতে করবেন এই বিষয়গুলো এই নির্দেশগুলো একটু মেনে চলার চেষ্টা করবেন বেশ করে টাইম হিসাবে যেটা আছে টাইম ম্যানেজমেন্ট যেটা আছে একটু ভালোভাবে বাসায় একটু প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবেন তারপর দেখবেন যে আজকে থেকে শুরু করুন যে কয়দিন আছে মোটামুটি একটু প্র্যাকটিস করেন পরীক্ষার খাতাতে অবশ্যই অবশ্যই আপনি সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার দাবি করতে পারেন তো এই ছিল আমাদের আজকের ক্লাস 
এই ক্লাস থেকে আশা করছি আপনারা যদি ইনস্ট্রাকশনগুলো যদি আপনারা মেনে চলেন পরীক্ষাতে যে শিক্ষকই প্রশ্ন করুক না কেন যে কোনো প্রশ্ন করতে প্রশ্ন করুক না কেন আশা করছি আপনি পরীক্ষাতে সর্বোচ্চ নম্বর পাবে শুধু এই পরীক্ষাতে না পরবর্তীতে অর্থাৎ আপনি আপনার থেকে পরবর্তী জেনারেশন যে কেউ এই ইনস্ট্রাকশন থেকে উপকৃত হবে অর্থাৎ সৃজনশীল প্রশ্নগুলো আছে এভাবেই উত্তর করতে হবে তো যে যেখানে থাকবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন আর হ্যাঁ পড়াশোনা Oh, I'm sorry.